சாந்தி அனைவருக்கும் வணக்கம் ராஜயோக தியான பயிற்சிக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் தியானத்திற்கு தேவையான முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கலாம் அதாவது தியானம் என்றால் கவனம் நம்முடைய கவனம் இறைவன் மீது இருக்க வேண்டும் இதுதான் தியானம் அப்போ நம்முடைய கவனம் இறைவன் மீது இருக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனை பற்றிய முழுமையான உண்மையான அறிமுகம் இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய முகவரி அல்லது உங்களுடைய ஊர் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் தெரியாவிட்டால் நான் உங்களை நினைக்க முடியாது உங்களை சந்திக்கவும் முடியாது அதே போலதான் இறைவனை நாம் நினைக்க வேண்டுமென்றால் சந்திக்க வேண்டுமென்றால் தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அவருடைய அறிமுகம் நமக்கு அவசியமாகும் இப்பொழுது இறைவனை பற்றி ஒரு குழப்பம் உலகத்தில் இருக்கிறது இறைவன் யார் என்று கேட்டால் பல்வேறு பதில்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அதாவது ஒரு பக்கம் துவைத்த ஃபிலாசபி துவைத்த சித்தாந்தம் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஆத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அத்வைத்த ஃபிலாசபி அல்லது அத்வைத்த சித்தாந்தம் என்ன கூறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஆத்மா பரமாத்மா எல்லாம் ஒன்றுதான் இப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கொள்வது லேசான வித்தியாசம் ரெண்டு ஏறத்தால் ஒன்று தான் அப்படின்னு இருந்தால் ஓகே ஆனால் இவ்வளோ முரண்பாடுகள் இருக்குது சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னார் என்றால் ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்யா உலகமெல்லாம் பொய்யானது பிரம்ம மட்டுமே மெய்யானது என்று சொன்னார் இன்னொரு பக்கம் உலகத்தில் அனைத்து இடங்களில் இறைவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது அனைத்துமே இறைவனுடைய உருவம்தான் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது எதை எடுப்பது பிரம்மம் மட்டுமே மெய்யானது இந்த உலகம் எல்லாம் பொய்யானது என்ற கருத்தை எடுத்துக்கலாமா அல்லது உலகத்தில் அனைத்து இடங்களில் இறைவன் இருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கலாமா இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் என்று இருக்கிறது ஆகையால் தான் மனிதர்களால் ஒரு நிலையாக ஒரு இறைவனை நினைக்க முடியாமே போகிறது இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் நாலு பேர் குருடர்கள் யானை பார்த்த கதை போல் இருக்கிறது நாலு குருடர்களை யானையை பார்த்து அதனுடைய விவரங்களை கேட்டார் யானை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்து சொல்ல சொன்னார் முதல் குருடன் யானையை பார்த்து அவன் முதல் குருடனிடம் யானை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் யானை ஒரு தூண் போல இருக்கிறது என்று சொன்னான் இரண்டாவது குருடனிடம் யானை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் யானை ஒரு கயிறு போல இருக்கிறது என்று சொன்னான் மூன்றாவது குருடன் இடம் யானை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் ஒரு பெரிய சுவர் போல இருக்கிறது என்று சொன்னான் நான்காவது குருடனிடம் யானை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் ஒரு பெரிய முரம் போல இருக்கிறது என்று சொன்னான் இப்பொழுது இந்த நால்வரும் சொன்னது பொய் கிடையாது அந்த நால்வரும் தவறாக சொல்லவில்லை பொய்யாக சொல்லவில்லை ஆனால் உண்மையும் கூறவில்லை என்று சொல்லலாம் உண்மையிலும் யானை தூண் போல இருக்கிறதா கயிறு போல இருக்கிறதா சுவர் போல இருக்கிறதா அல்லது முரம் போல இருக்கிறதா உண்மை என்னவென்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஆகையால் அவர்கள் எதுவும் தவறாக கூறவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் முழுமையான உண்மையும் அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன அதாவது மகான்கள் அல்லது தபஸ்வீகள் அந்த காலத்தில் தவம் இருந்து சாதனை செய்து அவர் அவர்களுடைய சக்தி கேற்றார் போல அவர்கள் சாதனை செய்து அவர்கள் எப்படி இறைவனை கண்டார்களோ அதை நான் இறைவனை இப்படி பார்த்தேன் நான் இறைவனை இப்படி கண்டேன் என்று அந்த காலத்தில் இருந்து கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் இறைவன் எப்படி இருக்கிறார் என்று யாருக்கும் தெரியாது அதனால தான் இந்த குழப்பம் இன்று உலகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கு அப்போ இறைவனுடைய உண்மையான அறிமுகம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவரே வந்து எப்பொழுது நமக்கு அவருடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் நாம் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் தான் பக்தியில் பாடியிருக்காங்க அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி அப்படின்னா எப்பொழுது இறைவனே வந்து நம்ம மீது கருணை காட்டுகிறாரோ அப்போதான் 
அந்த அருள் கிடைக்கும் அல்லது அவரை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அந்த விதத்தில் இறைவனுடைய அந்த சில விஷயங்களை நாம் இன்று அறிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இறைவனுடைய உண்மையான பெயர் முதலில் பார்ப்போம் நமக்கெல்லாம் பெயர் இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இறைவனுக்கும் ஒரு பெயர் இருக்குது ஆனால் அது வந்து அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான காக இல்லை இப்போ இறைவனுடைய பெயர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எத்தனையோ பெயர்கள் இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் வைத்தீஸ்வரர் ஜெகதீஸ்வரர் அப்படி வந்து அந்த ஈஸ்வரன் அப்படின்ற விதத்தில் சொல்லிகிட்ருக்காங்க ராமேஸ்வரர் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் வந்து நாதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஸ்வநாதன் உலகநாதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் திரையம்புகேஸ்வரர் மகாகாலேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோமநாதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பக்கம் பாப்பக்கட்டேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருப்பாங்க ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் அந்த மாதிரி நாதன் அதிபதி உலகத்துக்கு அதிபதி அப்படின்ற வார்த்தைகளும் அந்த இறைவனுடைய பெயர்கள் சொல்லும் போது அதுவும் சொல்லுவாங்க ஆனால் இறைவனுடைய உண்மையான பெயர் ஏன் அந்த மாதிரி பல பெயர்கள் இருக்குது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இறைவனுக்கு வந்து ஷரீரம் கிடையாது அவர் உடலற்றவர் அப்போ அந்த உடலற்றவர் அப்படின்றதற்காக அவருக்கு வந்து அவருடைய செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அவர் என்னென்ன கடமைகள் செய்கிறாரோ அந்த காரியங்களுக்கு தான் அவருக்கு அந்த பெயர் கிடைக்கிறது அதனால தான் அது காரண பெயர்கள் என்று நாம் சொல்லலாம் அப்போ இறைவன் அவருடைய உண்மையான பெயர் என்ன என்றால் சதா சிவம் சிவம் என்றால் மங்களம் சதா சிவம் என்றால் எப்பொழுதுமே மங்களத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது மங்களம் உண்டு பண்ணக்கூடியவர் அப்படின் மங்களம் என்றால் நன்மை செய்யக்கூடியவர் அப்போ சதா சிவன் என்றால் எப்பொழுதுமே அனைவருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவர் என்று பொருள் அதனால் தான் அந்த சதா சிவன் அந்த சதா என்ற வார்த்தை சிவனுக்கு தான் ஏனென்றால் சிவனுக்கு தான் இருக்குது ஏனென்றால் அவர் உடல் அற்றவர் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து பரமாத்மா அப்படின்ற ஈஸ்வரனும் சொல்வோம் இறைவனுக்கு கடவுள் சொல்வோம் அல்லது பரமாத்மா என்று சொல்வோம் இப்போ பரமாத்மா அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அதை பிரித்து பார்த்தால் பரமாத்மா என்ற வார்த்தையை பிரித்தால் பரமம் ப்ளஸ் ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ இறைவனும் எப்படி இருக்கிறார் ஆத்ம ரூபத்தில் இருக்கிறார் ஆனால் பரமம் பரமம் என்றால் அதாவது சுப்ரீம் ஒப்பற்றவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதாவது அவர் ஆத்ம ரூபத்தில் ஒரு ஜோதியாக ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார் கீதையில் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு என்றால் இறைவன் அஷரீரி அஜன்மா அபோக்தா அயோனிஜஹா அகர்த்தா என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போ அஷரீரி என்றால் அவர் உடலற்றவர் நமக்கு இருக்கிற போல ஷரீரம் உடல் அவருக்கு கிடையாது அவர் எப்பொழுதுமே அந்த ஆத்ம ரூபத்தில் தான் இருப்பார் அதனால தான் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அம்மன் கோயிலுக்கு போனால் அல்லது ஒரு விநாயகர் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே மூலஸ்தானத்தில் நம்ம எதை பார்க்கலாம் அந்த விக்கிரங்களை பார்க்கலாம் அல்லது உருவ சிலைகளை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் அதுவே ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போனால் அந்த மூலஸ்தானத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஒரு லிங்க வடிவத்தை தான் பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன காரணம் இறைவனுக்கு உடல் இல்லை அவர் உடலற்றவர் அஷரீரி அப்போ அவருடைய சொரூபத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் அவருடைய ரூபத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் என்றால் நிராகார சொரூபமானவர் நிராகாரர் என்றால் உடல் ஆகாரம் இல்லாதவர் ஜோதி சொரூபமானவர் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அந்த இறைவனுடைய உருவம் அதனால தான் அந்த சிவன் கோவில்களில் மூலஸ்தானத்தில் பார்த்தா லிங்க வடிவத்தை காட்டிருக்காங்க உண்மையிலும் லிங்கம் என்றால் அடையாள சின்னம் என்று பொருள் சிம்பல் அல்லது அடையாள சின்னம் அப்போ வந்து சிவனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு அடையாள சின்னம்தான் சிவ லிங்கம் ஜோதியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு அடையாள சின்னம்தான் ஜோதிர் லிங்கம் அதனால் இறைவன் ஜோதி ஸ்வரூபமானவர் அவருடைய உருவம் 
அதே நேரத்தில் அந்த லிங்க வடிவத்தில் பக்தியில் வழிபடுறாங்க அவருடைய பெயர் சதா சிவம் அப்போ அவருடைய பேர் எப்போ நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்கிறோமோ அவருடைய உருவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது தான் தியானம் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் அஜென்மா என்று கூறுகிறோம் அஜென்மா என்றால் பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்தில் வராதவர் இறப்பு பிறப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படி அந்த பந் பந்தனத்தில் அவர் வருவதில்லை அதனால் தான் அவர் பரமாத்மா பரமாத்மா என்றாலே உயர்ந்ததுலேயும் உயர்ந்தவர் அவர் அனைவருக்கும் தாயாக இருக்கிறார் தந்தையாக இருக்கிறார் ஆசானாக இருக்கிறார் குருவாக இருக்கிறார் நண்பனாக இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு மேலே யாரும் கிடையாது அதனால் தான் அவர் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்வோம் அதனால் அந்த பரமாத்மாவுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் ஜோதி ஸ்வரூபம் அதனால் லிங்க ரூபத்தில் நாம் வந்து வழிபட்டாலோ அவருடைய உண்மையான சு அதாவது அந்த ஜோதியை வணங்க முடியாது ஆகையால் லிங்க வடிவத்தில் இன்றைக்கி பக்தியில் நம்ம வந்து பூஜை செய்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் ரொம்ப பழமையான கோயில்கள் பார்த்தால் அது வந்து சிவன் கோயில்களாக தான் இருக்கும் அந்த அந்த சிவன் கோயில்களுக்கு சென்று வந்தால் முக்தி கிடைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பாப்ப கட்டேஸ்வரா பாவங்களை அழிக்கக்கூடியவர் முக்தேஸ்வரா முக்தி கொடுக்கக்கூடியவர் அல்லது மகா காலேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலனுக்கெல்லாம் காலன் மகா காலன் ஒரு காலன் வந்தால் எமன் வந்தால் ஒரு உயிரை அழைத்து செல்வார் ஆனால் சிவன் வரும் போது அனைத்து உயிர்களையும் அழைத்து செல்கிறார் மகா காலன் என்று கூறுகிறோம் அதனால் அவருடைய பெயர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாரோ அந்த காரியங்களை எல்லாம் குறிக்கிறது காரண பெயர்கள் என்றும் சொல்லலாம் அதனால் அவருடைய உண்மையான பெயர் சதாசிவம் அவருடைய உண்மையான உருவம் ஜோதி ஸ்வரூபம் அவர் உடலற்றவர் இறப்பு பிறப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் உடல் இல்லாத காரணத்தினால அவருக்கு இன்பமும் கிடையாது துன்பமும் கிடையாது பிறப்பு இல்லை இறப்பு இல்லை அப்படின்றதுக்காக பிறக்காதவர் இறக்காதவர் அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை பிறக்கவே இல்லை அப்படின்னா அப்போ அங்கே வந்து இன்பத்தையும் அவர் அனுபவிக்க மாட்டார் துன்பத்தையும் அனுபவிக்க மாட்டார் அக்கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் எதுவும் செய்ய மாட்டார் காரணம் அவருக்கு உடல் கிடையாது அப்போ இதை நாம் எப்பொழுது உணர்கிறோமோ அவருடைய உண்மையான உருவத்தை நம்ம உணரும் பொழுது அவருடைய உண்மையான பெயரை நம்ம வந்து அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நாம் தியானம் செய்ய முடியும் இல்லை என்றால் எல்லாத்தையும் நம்ம நினைத்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு வந்து தியானம் செய்ய முடியாது அதனால் யார் எல்லா முக்கோடி தேவர்களுக்கும் யார் மூத்தவரோ உயர்ந்ததுலேயும் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அந்த உயர்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அப்போ நாம் அவரை நினைக்க வேண்டும் அதுதான் தியானம் இப்பொழுது அவரை புரிந்து கொண்டு தியானம் செய்யும் போது ஏன் நம் சதாசிவம் என்று சொல்கிறோம் அல்லது அவருடைய உண்மையான அந்த ரூபம் என்ன இதை உணர்ந்து நம்ம தியானம் செய்யும் பொழுது நாம் அவரை நினைக்க முடியும் அல்லது சந்திக்க முடியும் ஏனென்றால் இந்த உல கண்களால் யாரோ இறைவனை பார்க்க முடியாது இறைவனை பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஞான கண் தேவைப்படுகிறது அதனால தான் எப்படி குருடர்கள் இறைவனை சரியாக பார்க்க முடியாதோ அதே போல நாம் கூட குருடர்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா மூன்றாவது கண் இல்லாமல் இருக்கிறோம் எப்பொழுது இறைவன் வந்து நமக்கு அந்த மூன்றாவது கண் ஞான கண் கொடுக்கிறாரோ அப்பொழுது தான் இறைவனை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பொழுது தான் தியானமும் செய்ய முடியும் அல்லது நம்முடைய கவனம் இறைவன் மீது இருக்கும் இருக்க முடியும் அதனால தான் இந்த தியானத்திற்கு இறைவனுடைய அறிமுகம் மிகவும் அவசியமாகும் ஓம் சாந்தி